várias reuniões sobre isso com a SM Dest. E sempre que a conversa era feita, o foco que aparecia era a porque a área rural mais consolidada. Claro que a gente não podia colocar uma coisa diretamente para porque ainda estava sendo feito o início do programa. Isso aí é uma coisa já mais antiga. É do início de 2016. Tem uma tabela, até mais detalhada do que essa, que foi entregue para nós pelo SBT, que era assim, bem minuciosa mesmo. A gente achou que não deveria chegar nesse nível de detalhamento, Aqui, e sim no estudo do zoneamento de uso de sensual rural para as áreas rurais como um todo, colocando as especificidades da água. Mas esse olhar do turismo, do restaurante, disso aqui, é um olhar de quem trabalha com o turismo, né, do Eros, do rural, e sempre o foco que aparecia na cabeça dele era a água, porque a área que é mais trabalhada que é mas algumas, rural. algumas contribuições conheciam. Nem todas. <coughs> É, não, por que agrupar se nós temos uma coisa um pouco mais detalhada que eu acho importante para a gente estar tá fazendo o pote? Por que simplificar se a gente porque pode isso, ser mais específico? Porque eu acho assim, o que eu vejo não nas ser, peças às vezes... Um pouco mais para a gente entender, porque você fala assim, o objetivo é diferente, eu, por exemplo, estou chegando aqui não estou entendendo o que, o que, que pode estar tá certo ou errado. Acho que a gente precisa para conseguir evoluir, senão não tem o que é da parte rural que pode explicar? O que está fazendo da parte rural? Essa parte de hoje. O Paulinho e o Dani que cuidaram mais disso, mas não especificamente para os usos. Mas eu acho que a gente tem que olhar essa tabela depois, essa lista. Aí. É, e mesmo com o tempo, tudo que a gente estava pensando, né? Mas com o tempo, por exemplo, institucional, eu já não consegui ver aqui o comercial mais amplo, né? Que o comercial é bem voltado para. Então, mas é só na zona rural. Mas aí tem. Peraí, só saindo em defesa da proposta da Cid, que eu já tinha visto antes, eu já me encontrado. Eu só acho que aqui, entre vocês técnicos, fica muita, discutindo muita coisa que não tem aplicabilidade, que nem aumentar o, a, a, a proposta que já existe da lei 850 sobre movimentação de. Não ter o que tem, evoluir em outro sentido. E nesse sentido, eu vejo que. Essa, essa classificação é, 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 olha exatamente o que a gente precisa resolver lá. E não para pequenas coisas que talvez a gente possa incutir. Tudo bem, que precisam ser regradas. Vocês se enxergam com mais profundidade do que os leigos que somos nós. Mas eu acho que a gente tem que uh, uh, se apegar em coisas que de fato precisam ser regulamentadas, alteradas, e trabalhadas. Vai depender de consenso, né? Porque é isso que nós Aí de te... Depende mais de técnicas. Agora, essa questão dos usos depende mais de o que vocês acham. Né? Porque não tem assim um critério técnico. Eu, eu vou explicar o que eu me proponho a fazer. Essa, essa listagem de como a gente tinha pensado no olhar foi mais no geral que a gente fez isso. E a gente ficou muito das conversas com a Cádia, do convidou das conversas com o do plano de desenvolvimento rural. A gente até ficou dessa tabela, eu nunca tive acesso a essa tabela, na verdade. Eu, eu vi as redes no caderno, na verdade, quem foi em geral. Eu vou fazer o seguinte: eu vou equiparar as duas é. coisas e reagrupar o jeito que a gente pensou e ver se de fato a gente não quer agrupar isso aqui. Eu vou colocar a listinha da SWOT, mas não é isso, uma do POT. No POT, tem lá seis itens. Aí a gente vê como que vocês colocaram. Mas e aí eu conversar. Isso, de maneira de reagrupar o que ah, tá. Então, eu fiz tá. essa proposta lá no comecinho, tá. é que, da análise é que, do último trabalho do momento. Eu, eu, eu até me lembro, mas eu, que era isso, uma proposta de a gente avaliar. Quando a gente colocou, o que que fez isso? Foi dando um diagnóstico com algumas nomenclaturas que a gente já estava usando. Assim, tem, uma, tem uma boa lógica, porque fecharam os alvos estratégicos. Isso aqui, para a gente, está bem, tá bem coincidente com os alvos estratégicos que definem o programa. Tá? Cara de uma, de uma lógica boa. Para a gente não ver se está faltando, se a gente esqueceu ou usa de um jeito diferente, vocês colocaram alguma coisa nesse documento que a gente não viu, eu vou, eu, eu vou ficar fechado de olhar. E aí a gente conversa com alguém que pode ser algo que assim. É, eu, enquanto CTPM, da GTA e não sei o quê, eu, eu reforço, faz muito mais sentido a 
a, a divisão e trabalhar em cima dessa proposta que vem do, de vocês aí, da Santana. O que é essa? Essa para mim está confusa até hoje. Bem, eu não me apeguei muito a ela e, no, e entendo que você fala da, 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 da lógica que vem do trabalho inteiro. Mas, mas, por exemplo, para cada atividade, como que a gente integraria só a atividade, independente do, do porte dela, por exemplo? Não, a, ideia, a ideia de desdobramento dessa listagem era entrar nesses conceitos. É, a gente tinha pensado no porte, que eles digam, a gente até começou a fazer um, um checklist do que precisaria ser considerado. Então, para algumas questões era porte, para algumas, para todos era volume de veículos previstos, se trabalha com caminhões de carga e carga, como que vai fazer a parte de efluentes e de abastecimento de A gente pensou então, seria então, qual é a atividade, o porte dela, a questão da terra, da área construída, a questão de, da sua regularidade junto ao CAR, né? A questão da área de estacionamento, do fluxo de veículos e aí é, as tá dúvidas, fluxo, né? né? É. Tanto é. veículos de usuários quanto de, de, de carga, de carga da, da, do da atendimento daquela da atividade. atividade, da atividade né? Né? E aí as questões que a gente tem que tentar resolver, que daí é como que vai ser feito o tratamento daqueles efluentes, que tipo de efluentes que aquela atividade vai gerar é. também. Então, é, desculpa. Ah. Vai te falar uma coisa. Não, aí o fornecimento de água e energia, como que vai ser essa destinação dos resíduos sólidos, lembra que a gente está numa área rural, como que é o atendimento né, nessa área, então isso é uma atividade é muito importante. O escoamento da produção e também a da matéria-prima, o deslocamento dos funcionários, né, que é esse que a gente comentou agora, e os demais impactos que aquela atividade porventura possa ter, entendeu? A ideia da gente está bem similar mesmo. A... O que a gente pensou de fazer para algumas atividades que já existem, inclusive no rural, a gente avaliar o que eles têm nesses itens hoje, o que isso traz de problemas, o que isso traz de, de coisas boas para aquela região e colocar, começar a colocar alguns parâmetros, quer dizer, se o restaurante for um restaurantezinho de 20 meses, por exemplo, que trabalhe com o utilize, que utilize o a matéria-prima daquela região, que isso, que aquilo, aquilo é uma coisa mais fácil de se aprovar. Agora, ele vai fazer um paiosa lá, um paiosa que a gente chama, é, é. aquilo vai precisar ter um, é, uma análise é como se fosse um ENF é. bem mais detalhado. Então, colocar algumas faixas, você quer aprovar, quer que é uma coisa rapidinho para a sua terra, para ter mais um uso para a sua, pra sua área, está aqui um, uma, um feijão com arroz, vamos dizer assim. A partir disso começa a ter um tipo de estudo bem, bem, mais detalhado. A gente falou muito, mas é o aproveitamento da matéria prima local. Eu acho que em algum lugar isso já está parecendo um pouco. Sim. Mais, mais, mais que incentivos, é. sabe? Isso vai fazer toda a diferença. E isso está nessa classificação, classificação que, que, é que é o que eu estou propondo da gente usar. Tá, tem tem coisas desse tipo nessa classificação. É, porque foi discutido com o pessoal da Ezeneste já estava tentando viabilizar isso, da questão da produção local. Agora, eu acho que, voltando no slide anterior, é, é claro que vai depender do uso, o tipo de, de questões Sim, que nós vamos, isso, nós vamos estar trabalhando. Novas, e aqui está tudo meio misturado, mas depois a gente vai direcionando para as atividades é rurais, por exemplo, né? que são silvicultura, que é são... Eu não, vou, eu não vou pedir área construída, eu não vou pedir muitas dessas coisas. Né? De repente eu deixo mais liberdade do incentivo e pronto, eu não fico colocando muita regra. Então isso tudo vai depender da atividade, vai ter que ser feito um quadro. E também vai depender também da zona, eu acho. Né? É, as variações. Aí os eventos, por exemplo, a gente já pode fazer um, já um corte né? na área rural como um todo, não. Pode escolher áreas que não, não, não serão ali no tipo de eventos, né? dependendo lá do, da, das questões do zoneamento e, e das áreas estratégicas. Tá, e tipo de evento, porque tem eventos e eventos, né? É, porque por mais que eles façam o tratamento adequado, com o esgoto e tudo mais, 
pode representar um risco, por exemplo, nas áreas muito próximas ali da, da captação do de baia, que tem uma série de coisas que não tem. Que ter. E se faltou, por exemplo, falar, acho que você falou do institucional, né? A gente foi mais né, no raciocínio das coisas que a SM Deste e o próprio Verde, que participou de algumas reuniões, trouxeram de demandas, de coisas que existiam. Eu não vejo problema em complementar. Por exemplo, colocar o institucional. Só que acho que a gente tem que ter bastante cuidado. Porque quando você analisa as distorções que acontecem pelo Brasil fora do rural, pelo fato do, do rural ser regrado e tudo mais pelo governo federal, o que acontece? Acontece de colocar em muitas áreas de institucionais. Lá, no rural, mas que não tem nada a ver com o rural. Então, tá perto, colocam uma secretaria da fazenda. Porque a terra é barata, o governo federal é que aprova e que cuida disso, vai lá e coloca lá numa terra que é deles rural. E aí passa a ter um fluxo urbano e do rural completamente descolado com tudo que a gente está propondo. Então eu acho que esse institucional tem que ser uh, pensado assim como a gente pensa o comércio e o serviço, coisas atreladas a esse rural. E quando a gente colocou o comércio e o serviço, Lá da rural é justamente pensando nisso. É não chegar a um outlet premium ali no meio, porque aquela região, aquela região é uma região rural, era, né? De Tupé lá. Chegou um outlet premium que não tem nada a ver com aquele rural. A ideia é evitar que essas coisas aconteçam. É, não, não é institucional é como um todo. Não podem ser institucionais que são apenas é. escolas técnicas agrícolas. Isso, é Tem é, 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 tamanho, aí beleza. Mas acho que é Isso foi exatamente isso. Isso eu acho que tem tudo Por exemplo, a faculdade de medicina veterinária, eu acho que aquilo ali não está adequado ali. E é um institucional, vamos assim, né? Agora, tem que ver que conceito é de institucional também. Se nós vamos considerar institucional coisas públicas ou coisas privadas também. É, é, uma é, uma é, universidade é institucional, é, 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 temos que discutir. É, 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 é bem complexo quando você coloca institucional, porque é um leque. Tem essa do particular e público e tem essa de muita coisa. Uma penitenciária. Uma penitenciária. A nossa proposta é do urbano é. é que seja dividido. A gente não sabe nem se legalmente pode, mas que as instituições privadas, a gente sempre precisa que sejam de tratamento, que as instituições públicas sejam de outra. Ele vai ter que afinar com quem está fazendo a luta. Com mundo. certeza. Nós vamos é. propor que seja diferente de determinada forma. Se pode ou não pode, se vai ser ou não vai ser. Eu acho que não é. Mas é isso. Mas é isso. Mas é isso. Porque eles vão se faltar pelo impacto, não pelo interesse. Mas a gente tem que se falar pelo impacto e também pela crença, pelo contexto, pelo contexto urbano, pelo pessoas, né? Então você tem que ver, eu estou falando que eles estão 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 Hoje é assim, você privilegiar coisas que, embora possam ser um pouco impactantes, mas que são muito bem-vindas de acontecer para atender aquela comunidade. Sim, então você dá um privilégio para as públicas. Vamos ver se isso vai continuar. Eu acho que a gente a tendência é não, né? Eu acho que... A mas... gente está bem à parte né, desse, desse trabalho, mas eu acho que uma escolinha rural, de creche... Sabe por que não? não? Porque eles vão colocar... Uh, tudo no, no mesmo é. eles vão uh, eles estão querendo flexibilizar eu tudo entendo. muito eu é. entendo. então numa dessas eles vão flexibilizar também o particular é. e aí fica tudo flexibilizado e essa eu coisa acho que é essa é, 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 é como que, que ela acontece ah, é, é, então mas o que acontece os, os, os fazendeiros doaram uma terra que passou a ser pública municipal isso pode ser tipo a história daí 14 dias desde a sucessão de então, porque aí 14 é dentro de uma área urbana. Ela é fruto de um parcelamento do solo, nos anos 766, que é obrigada a doar. Como que acontece nas áreas é, rurais? Tem a fazenda, antigamente, desde, desde sempre, você tem a escolinha da fazenda. E isso 
ser uma atividade para aquela população. A gente está discutindo bastante isso. Não era legal a gente ter Mas os equipamentos os serviços públicos, né? Então a gente colocou ali. Agora, como que isso se Vai ser Está né? né? tá lá. Tá lá. É. Comércio e serviço rural. Nós, aqui nessa classificação a gente está chamando de serviço. É, porque a ideia Escreve era... Escreve isso no entendi. plano de educação ambiental como centro educador e viabiliza o plano de educação ambiental. Na área está fazendo. Compreendendo atividades que conservam a identidade, que atendam as demandas da população local e de fluxos turísticos presentes nas áreas. Vocês chamaram de serviço? 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 O institucional é serviço? É, na verdade, é um serviço. Mas é um serviço. A gente entende como a escola particular é um serviço da instituição. Não, eu sei, você pode também chamar. Essa de o atendimento de saúde, ela é um serviço público, é, 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 o que deixa o seu objetivo afeta a área rural, não tem muito conhecimento, mas vamos pensar junto. Nem a gente não é a pessoa do campo. O Paulo é. O Paulo está sendo isso que ela falou, está sendo um desafio grande. A moradia da gente A moradia da gente é mais ainda. Pelas questões, pelas literaturas que eu tenho pegado, isso é nacional. É, é. Não vai começar com alguns. Até repensar a moradia para a população de baixa renda que trabalha na área rural. Não, aí não é serviço. Então, uma colônia de férias, uma colônia de trabalhadores. Não é serviço também, aí é habitação. É outra categoria, mas vai estar aqui. Mas é isso, eu fico imaginando. Eu, se eu pudesse parcelar a minha propriedade, para dar um terreno de mil metros para o meu funcionário, para ele ter, ele não passar o resto da vida dele morando como eu faria. É uma coisa meio top, eu sei, mas nesse sentido, o que a gente poderia para favorecer essa população rural remanescente da área? Eu ouvi mais de uma pessoa que ensina isso, tá? Vocês vão, vocês vão querer que seja rural, vão forçar, lá tá bom, ótimo. Como é que eu levo minha gente? É, mas eu não é posso chamar o pessoal que, que mora no campo grande, grande para trabalhar na APA. É, vamos ver onde a gente pode encaixar isso aqui nessas categorias. Eu acho que isso é uma coisa que eu não quero ver. Talvez tenha uma coisa rural, assim, funciona né? Não, porque se chama de habitação. Não, Giovana. Já tem lá as casas dos colonos novos, que são os administradores da mão de obra dele. Eles estão lá. Ela dá a terra, ela construiu e eles fazem o quê? A ideia é que de ter a posse. É? Você faz assim, você faz um na sua herança, você deu aquela casa para aquele pó. Você vai parcelar, vai, você vai parcelar. Você dá aquela casa, aquela edificação. Ah. Tipo, né? Uma parcelamento, ah. ele não vai ter o retiro daqui pelo mundo. É, não vai ter. Não. A outra coisa dele, é que não vai ser passado. Passado. A outra coisa que está acontecendo muito também lá é as colônias de trabalhadores. Sim, sim. Isso aí está acontecendo muito. 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 É o Estatuto da Terra, Ai, porque não. eu tenho um livro que trabalha um pouco mais sobre isso. E esse assunto, especificamente, uma coisa é você prever. Nessa região, pelo que eu estou estudando, tá, gente? Eu não sou especialista, estou compartilhando o que eu tenho lido só. Mas, assim, você pensar em algumas áreas. Tá? Todo mundo que está produzindo tem lá dentro da sua fazenda, as, as casas de colônia, etc. Isso é uma coisa. Você começar a, a pensar em que esses colonos que produzem sejam donos de terras, etc., você vai para um processo de reforma agrária, que pode ser menor, maior. A gente teve aqui a reforma agrária lá perto Pedra Branca, aconteceu mais ou menos assim. Você pega o tipo, um pessoal de Valinhos, muitos produtores que queriam um pedacinho de terra, começou a ir pedido do governo estadual para o governo federal, isso demorou um tempo.
até que fizeram os sítiozinhos. Eu tenho o um livro da reforma de tese da reforma agrária. É super bacana. O depoimento das pessoas que estão lá desde que a coisa começou. É muito bacana. O processo é muito interessante. Mas foi desapropriado? Foi desapropriado pelo, pelo governo federal. Mas aí já envolve um sentido. E, e que sem ter esse processo é federal. O município, isso é claro, tudo que eu tenho lido, o município não trata disso, ele pode pedir, interceder, mas é um assunto tratado pela União, da lei Estado. É, não, 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 não é o nosso caso, né? Não, acho que o que ela está falando é um negócio simples, mas o que prova o ponto de é um de uns pontos da área do é. Não, é que eu acho que isso é um desejo dela, mas como política pública, você não vai pensar nessa possibilidade, tem que pensar em áreas para as pessoas. Para as pessoas, para as pessoas. Não tem movimento. Não vai falar, todo mundo que quiser divide seu sítio assim. Não tem um movimento pela terra, mas ali do lado da Santa Maria tem uma área que é estão uh, uh, picotando e parcelando e é tudo gente que a vida inteira morou lá e que não tem onde morar e alguém resolveu oferecer terra e está tudo irregular e é, e é esse tipo de gente que eu estou falando, que trabalhava nas fazendas, que não querem sair da, dali e eles estão comprando essas terras irregulares. Mas então, isso é uma pessoa que é uma proprietário que vem? Sim, né? então, mas então, esse proprietário já é o sitiante a família é Conceição, tem uns lá que já entenderam quatro sítiozinhos, e daí esse sítio Tiante, que já não é o grande proprietário, que está vendendo os pedacinhos, entendeu? Então, Como isso está acontecendo informalmente, <coughs> para atender essa demanda. Eu não sei, eu, 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 uma, outra utopia, mas uma pequena... Pequenas, é, 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 é. Por isso que é, a Paula... Que a Val vai dar uma força de diretriz não que não vai permitir regularização fundiária na APA. Foi olhando para esse caso aí que a Val me propôs essa diretriz. Não foi? É, então, mas se for o outro lado, querendo dizer que a zona é importante para poder tornar o meio ambiente e as questões principais, por outro lado, você uh, prejudica e muito. Quer dizer, você, você, a faca é em cima desse, dessa gente na renda que está tentando subir Deixa de ali. considerar algum processo que já está posto ali já tá e, posto e, que envolve e não dá solução para ele. As pessoas, né? A população. Aí a volta para aquele assunto dos burgos, né? Que quando é esse formato lá na França, lá na Itália, pelo menos, não sei se é um padrão, mas existem casos que você destaca uma área que é para quem trabalha naquela terra. Eu não sei se tem a propriedade, se existe tem a propriedade, porque lá, essa coisa de você ser proprietário, é tão importante, e tanto no urbano quanto no rural, é. não é tão importante quanto é aqui, porque a segurança é econômica lá é outra, né? Então, é aí, a, tem essa coisa dos núcleos de trabalho, de ser, tem do serviço, tem o, o núcleozinho ali de todos os serviços públicos, né? Então, ali tem a escolinha, tem o, o dentista e o médico, que também trabalham na terra, mas também são dentistas. Então, a coisa é diferente. Essa configuração que não é nossa. Tem essa coisa resolvida. Agora, isso não é resolver uma coisa. Cada fazenda vai ter uma pesquisa. Como é que vai se propagar? Não consigo fechar isso mais precário. Não, mesmo que vocês estavam perto da cidade. Essa coisa da pessoal da saúde é muito difícil.
fora na nação brasileira. Houve, nós levantamos a questão de como estava a questão das aprovações. O que nós quisermos que é grave cultural, com... especificamente relacionado a edificações. Né? A gente não quer que tenha pesquisado, pelo que já foi sinalizado muito. Nós podemos dar parâmetros, isso é muito uma instituição normativa nova, né? mas quem faz a aprovação é o próprio INCA. Tá? Aí se existe a conversa, o município não pode fazer um convênio? Um convênio do INCA. Um para que passe específico. Algumas ah, coisas é que o É, aí que, que viu-se. Tá? Tá. Era mais ou menos aquilo que eu tinha comentado. Uh, se o município quiser fazer um convênio, a primeira coisa, o convênio é totalmente engessado. Né? engessado. Então, olha, município, você vai virar um curso avançado do INCA, regional, você vai ter que cuidar de todas as questões regionais. Tá? Você não vai ter nenhum tipo de contrapartida. O regramento pode ser feito, mas a aprovação continua no INCRA. Tá? Os ITRs não passam integralmente para o município, que já é cadastrado hoje, continua 5, ainda 50. Tá? E é 50% do município, da União e é 50% do município. Então já há um repasse de ITR para o município. Já existe. Com 50%. Então o um convênio, na verdade, só nos traria ônus, não traria bônus nenhum. Tá? A exigência da infraestrutura que nós temos que ter, tá? e tudo isso é muito maior do que qualquer ganho que viria por dentro de aprovações internas, regramentos e aprovações mais rápidas. Né? E, e, e o município descobriu o quê? Quando o município acha uma gleba que não é cadastrada, nem nada, ele oficia a Receita Federal, então a Receita vai, oficia o proprietário, começa o processo de cadastramento, aí ele tem R5% quase uma delação premiada. Ah, mas, mas isso, isso independe tá... do momento. Peraí, isso mas quando está dentro é. do perímetro urbano. Não, é. não, é. não. Sim, claro, gente. É. A gleba só é cadastrada pelo município quando não, 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 é para fins tá. urbanos. Existe o cadastro da gleba, é. mas também quando o, 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 o registro. Mas registro não, 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 você fala quando não é cadastrada o INCA. É o INCA, você precisa ter o CCI, é legal. Nós temos 40% das levas municipais hoje já são cadastradas, não cadastradas no município, mas já existe, sabe, se nominalidade, o município já recebe o ITR integral de algumas dessas levas que foram, entre aspas, entregues ao INCA. Como você não fez isso? Você não fez um trabalho de formiguinha, com a, fez um parcelamento de uma gleba, não sei da ou existia uma possibilidade, existia um confrontante, existia algum tipo de coordenada, algum tipo de indicação está sendo feito em finanças e o DDC, o Kleber lá, tem ajudado. Então, só que isso independe também do convênio, então esse trabalho começou a avançar do jeito que eles estão conseguindo aos poucos, independente do convênio. Então não sei nem mais se existe a vontade de estar. Eu acho assim, que a gente está falando de uma questão do ITR. Tributária. É a nós que estamos preocupados. Não, é de cadastro. Acho que a nossa preocupação aqui é como é que a gente vai disciplinar. Sim, é que o princípio é. O começo da história foi para regrar. Foi para tentar fazer. Aí quando levantou, se viu que não era possível com isso. Mas espera, tem outra questão também. É. Aí. Tem outra questão. Qual é o foco de uma unidade de conservação? Proteger o meio ambiente. Certo, certo. Então, toda legislação que vai, que vai proteger o meio ambiente, ela vai trazer um pouco mais de restrição em relação aos outros parâmetros, né? federais, estaduais e municipais, certo? Certo. Ela é uma luta diferenciada no território. A gente estabelece parâmetros diferenciados por ocupação da área rural, assim como a gente vai fazer para urbana, e quem quer que aprove, seja a CEPLAN, seja a CEPLAN, seja a CEPLAN, seja o INCA, vai ter que, ou seja, o cartório, vai ter que seguir essa regra que é harmonizada com a questão do Renato. Vamos ver se faz. Mas, é, é, mas, é, mas, é, mas, é, a discussão era um pouco além disso. Por quê? A discussão é. era o seguinte, por exemplo, eu estou vendo, eu moro na água, eu estou vendo uma irregularidade, eu denuncio para quem? Essa coisa ah, de você estar tá mais perto da fiscalização. da fiscalização, do acompanhamento, da instalação da atividade. E que isso tudo a gente, por mais que regre, eu acho que é super positivo a gente regrar. E eu acho que não é perdido, não. Mas é que essa coisa que a todo mundo imaginava que ia é. conseguir fazer essa governança, mas já é. Ah, ah, é a gente vai falar hoje, né? Isso. É. Isso. É. 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 Aí vai ser uma vez que um plano de manejo, por mais que seja o Inca que aprove, o plano de manejo fala que para denunciar, é, 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 é um pouco do filtro. É. O subprefeito vai ter que estar capacitado para entender que norma o gestor, como é que ele fala com o INCA, como é que ele ouve a comunidade, ele vai ter que saber quando é a gente do meio ambiente. 
lavou as mãos. Né? É, não sei. Então, o que a gente vê hoje é que a gente está super à deriva é. lá. Então, Quando a gente fala de parcelamento, por exemplo, é tudo bem, módulo mínimo rural. Então, acho que ninguém vai sair disso. Ao contrário, a gente vai até ganhar em algumas zonas, áreas maiores. Mas, é toda essa situação de que o módulo mínimo rural pode acabar virando uma, um módulo mínimo rural urbano, que deve estar acontecendo, qual que é a, assim, como que a gente vai tratar dessa questão? Então, o, os procedimentos, quem vai poder parcelar 21? Porque o proprietário fala, não, eu vou, eu tenho, eu tenho sei lá, X de hectares, vou fazer 10 propriedades de 20 mil. Daí, se chega no cartório, ele não registra. Por quê? Porque uh, pode estar caracterizado como urbano. Então, tudo isso é, 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 é prioridade do INCRA. É o INCRA que fala sobre isso. Ele não abriu o do poder, mas ele também não quer ter o ônus, que é a fiscalização e a posição de penalidade. É, e ele também não dá solução, né? Sim. Ele só coloca uma regra muito ampla e não. Por isso que acho importante a gente tentar batalhar e fazer esse tal de seminário que para trazer experiências do que vem acontecendo sobre essa questão do parcelamento rural em outros municípios. Porque a gente é, precisa evoluir né, em relação a isso. A gente não pode tratar o rural como sendo o um, um, um latifundiário que, ou, que vem, né, essa estrutura latifundiária, querer exigir que ele continue com essa estrutura latifundiária só porque a gente não sabe como é controlar isso. isso. A gente pode acabar o plano é? de maneira falando para os fazendeiros, ó, não tem solução, não ele não fazer, quer, você ele, não... Muitas vezes ele, ele não, não quer mais ser latifundiário. É. Ele não quer. Só que nós não deixamos que ele não seja. Por quê? Porque nós não sabemos como deixar isso acontecer. É. E isso, isso precisaria... E eu confesso que eu achei que o município ia ter mais governança sobre a área rural e eu estava entendendo que era nesse convênio que agora veio essa informação. É, que não é mais ter mais governança sobre a área rural. Mas por exemplo, o Paulo seja um programa que baseia toda essa questão. Então tem que desenhar toda essa questão. Então, no caso da APA, vai ser o gestor. Mas a gente vai ter uh, toda essa uh, uh, ideia. estrutura para poder, fa poder fazer essa gestão, entendeu? Tem que essa ter Secretaria de Agricultura de Municipal que vai é, ter, cuidar dessas questões rurais também. Vai ter que ter também um órgão que vai postar uma gestão. Na área ambiental, a lei complementar 140, ela foi muito inteligente no sentido da fiscalização dos, dos danos ambientais. O que, que ela fez? A União licencia uma parcela, o Estado licencia outra, o município licencia outra. Ela pateou o rolo. Ela falou assim, se um, se um ente federativo for omisso, foi o que o Gustavo falou que é melhor, se um ente federativo for omisso, o outro vai lá e aplica a sanção no lugar dele. Ele nem tem competência para licenciar, mas ele vai lá, é o, o artigo 17, parágrafo 3 da Lei Complementar 140. Então ele vai lá e faz as vezes do outro ente federativo que foi omisso. É a lei complementar 140, de competências ambientais. Aí o que o que, que, eu, que a lei complementar 140 quis? Não deixar o que está acontecendo nesse caso nosso aqui na área ambiental. Não importa de quem seja a competência do licenciamento. Se o ente federativo não foi lá, não aplicou a multa, o outro vai e aplica. A única coisa que a lei complementar fala, se o outro acordar e falar, nossa, por exemplo, vamos supor que a competência do Estado, o município vai lá, nossa, agora eu vou multar também, aí a multa do ente que tem a competência do licenciamento ambiental prevalece em relação à anterior, né? vai ter que cancelar aquela multa. Mas isso é muito bom, porque o sistema é assim, se um, se um não toma a decisão, o outro pode tomar a decisão na frente dele para resguardar a questão ambiental. A gente podia pensar nessa sistemática no plano de manejo. Por quê? Isso é ótimo. Para a questão ambiental. Vamos pecar do ponto de vista jurídico? Vamos ter que conversar com o pessoal do jurídico, né? Porque é um pecado. A gente vai extrapolar. Mas, gente, a questão é uma questão ambiental, é uma questão local, é uma questão é uma da água. Nós estamos colocando uma Nós vamos colocar um olhar municipal para um recorte territorial, seja ele urbano e rural. 
<risos> Vamos criar mecanismo para a gente poder tomar algum tipo de, de, de é um medida aleto. de poder de polícia. Isso é um aleto, porque daí o regramento que a gente passa a fazer nesse trabalho todo que está sendo feito aqui, é. ele tem um fim, né? Ele tem, vai ter o quarto da chuva, vai ter aonde uh, ser resguardado. É. É uma ideia, por exemplo, chega lá para o órgão gestor ou para o subprefeito, o subprefeito fala assim, ai, eu oficiei o INCA no dia tal, o protocolo no dia tal, mas o INCA não fez nada, eu não posso fazer nada, eu estou de mão tratada. Bom, tudo bem, você oficiou que é a competência. Onde a competência não fez nada, quem tem que ter poder de polícia vai aplicar a multa. Vai ser o órgão gestor, vai ser a fiscalização da secretaria, seja quem for, outro. Ou um órgão que vai cuidar do Não, isso, esse mas esse mas processo. Mas como a gente combina isso? Pronto. Não precisa combinar. É a Pô, claro que precisa. Eu falo assim, olha, nós vamos te oficializar. Se em 60 dias você não responder, a gente vai lá e aplicar a gente escreve no ofício. Como a gente vai combinar o jogo? Como, a gente, como o pessoal do Estado combina é. com a gente. Quando eles fazem algum plano de manejo, algum regramento, então, mas é eles não são para a gente. Mas é de não, cima para baixo. Não, a gente não precisa. Isso tem. Mas não é de cima para baixo. Quando o Estado faz uma unidade de conservação e ele aprova um plano de manejo, ele não está acima da gente. Ele Mas apenas é tem uma unidade de conservação é. estadual para o nosso território. Ele diz, ó, plano de manejo diz isso, agora quando vocês aprovarem, faça a favor de observar isso. É. A gente faz a mesma coisa. Quando a gente aprova o nosso plano de manejo, a gente oficia a CETESE, oficia a Cartório, oficia a INCRA. E você tem o plano de manejo foi aprovado, agora vocês... Vocês não gostaram? Entra com ação de funcionalidade e a gente debate. Mas é, um, é uma forma também da gente provocar. Mas eu acho que eles vão gostar. É uma forma da gente. Claro que vai. Não sei eu se no rigor jurídico, tá? Mas institucionalmente é uma forma da gente provocar. Aí o INCRA entra com uma ação de funcionalidade, porque a gente está se prometendo. Está muito bem, então se institucionaliza e faz o que você tem que fazer. Eu acho que tudo vai depender que não vai acontecer muito, nunca. Né? de que tipo de assim, regra é que a gente vai compor. E aí a gente faz... Talvez vai, vai, depender, vai depender também se a gente não está propondo nenhuma regra que fere com alguns princípios. Porque eu acho que se a gente não tiver, assim, não, tem, né? não tem problema. E por isso que seria interessante a gente chamar nesse seminário que eu acho que a gente tem que fazer, é, e, e pessoas do INCRA, pessoas desses órgãos também, fazer estágio da mesa. Ô, Andréa, mas é que... tem, tem uma Por pessoa da VALM que precisa Acho que é que trabalhar em cima disso. É, é. a Carolina, né? A Carolina sabe conversar. Porque estabelecer esse caminho por esse, por essa ministra que você sugeriu. E daí entra a governança, não é? A gente vai conseguir extrapolar isso também da fiscalização. Aí a justiça não vai por exemplo. Vocês vão organizar então? Esse é o primeiro que a gente vai fazer. Você não está aprovando? Não, não. Não está de fevereiro? Depois o Depois o que 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 o ah, dá tempo, então. Dá tempo, então. E daí, 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 e daí,